Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich dir ein einfaches Rezept für einen richtig saftigen Apfelkuchen. Viel Spaß beim Zuschauen! Da der Teig nach der Zubereitung möglichst schnell gebacken werden sollte, bereite ich als erstes die Backform vor. Du kannst die Backform einfetten oder wie hier mit Backpapier auslegen. Damit die Äpfel nach dem Schälen nicht braun werden, bereite ich noch ein Wasserbad vor. Dafür fülle ich in eine Schüssel kaltes Wasser und gebe einen Esslöffel Zitronensaft hinzu. Die Schüssel stelle ich kurz zur Seite und schäle vier große säuerliche Äpfel. Zwar habe ich hier vier Äpfel genommen, aber letztendlich nur drei gebraucht. Die Äpfel entkerne ich dann mit einem Apfelausstecher und entferne die Reste der Schale. Ich habe hier die Äpfel geviertelt, wenn du größere Stücke im Kuchen haben möchtest, kannst du sie aber auch nur halbieren. Die Apfelstücke tauche ich dann in das vorbereitete Wasser mit dem Zitronensaft, damit sie nicht anbräunen. Jetzt bereite ich den Teig zu. Hierfür nehme ich drei Eier. hundert zwanzig Gramm Zucker, zwei Teelöffel Vanillezucker, eine Prise Salz und etwas Zitronenabrieb. Die Zutaten schlage ich auf höchster Stufe zwei bis drei Minuten auf. Zu den Eiern gebe ich dann 150 Gramm weiche Butter und verrühre die Zutaten auf höchster Stufe 4 bis 5 Minuten. In der Zwischenzeit heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor und vermenge 175 Gramm Mehl mit 2 Teelöffel Backpulver. Nun säubere ich den Rand der Schüssel und gebe die Mehlmischung hinein. Damit der Kuchen schön locker wird, sollte die Mehlmischung nur kurz untergehoben werden. Bei mir dauert das Unterheben bei mittlerer Geschwindigkeit etwa eine Minute. Den Teig fülle ich in die vorbereitete Backform und streiche die Oberfläche glatt. Die Apfelstücke schneide ich nun mehrfach parallel ein und lege sie dicht an dicht auf den Teig. Zum Schluss streue ich noch einige Mandelblättchen auf den Kuchen und backe ihn im vorgeheizten Backofen 40 bis 50 Minuten. Den fertigen Kuchen lasse ich in der Backform abkühlen. Zum Glasieren des Kuchens koche ich zwei Esslöffel Aprikosenmarmelade und einen Esslöffel Wasser unter Rühren kurz auf und bestreiche den Kuchen mit der noch heißen Marmelade.
guten Appetit. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!